Hello friends, good morning. Once again, this is your friend Asif from Lucknow. Hope you all are doing well. So I am your channel Asif's English and Personality Development. बहुत कम समय में 13,000 सब्सक्राइबर्स प्लेलिस्ट में जाइए 20 ग्रुप्स सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक जरूर कीजिए आज मैं खास तौर पे ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ उन भाइयों और बहनों के लिए जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में हैं उनके लिए है आप देख सकते हैं इसका नाम है वर्ल्ड पावर फॉर आई इंसान की पर्सनालिटी भी वैसी ही होनी चाहिए। Only that person will be able to qualify this exam who possesses the personality of a civil servant. You all know that just by cramming the words, just by cramming the knowledge, nobody can be handed over this post. The person's attitude, the person's language, language. When I talk about the speech and about the language. वाली कोई भी इंसान जब बात करना शुरू करता है, we can judge, we can evaluate the class and caliber of that person. इसलिए इंग्लिश के अच्छे शब्दों का ज्ञान और IAS के एग्जाम के लिए, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए जो इंग्लिश आपसे पूछी जाती है, उसको सफलता पूर्वक लिखने के लिए भी ये शब्द आपके काम आएंगे। लगातार ये मैं आपको वीडियोस प्रस्तुत करूंगा बिल्कुल बेस से चालू कर रहा हूं सिर्फ कुछ मिनट आपके चाहिए मेरा वादा है कि यदि आपने कुछ मिनट इस वीडियो को अंत तक देखा तो निश्चित तौर पे आपको सब्सटेंशियल बेनिफिट होगा ओके चालू करता हूं पहला शब्द मैंने जो लिया है ब्यूरो 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 मींस एन ऑफिस और डिपार्टमेंट फॉर ट्रांजैक्टिंग अ पर्टिकुलर बिजनेस ब्यूरो का मतलब है कार्यालय ऑफिस किस लिए किसी बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए रन करने के लिए चलाने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट वर्ड्स हैं दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड दिस इज द ओरिजिन ऑफ दोस वर्ड्स देखिए जो भी चीज सीखिए आपको जो परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं उस परीक्षा में प्रगाढ़ ज्ञान यानी कि प्रोफाउंड नॉलेज एक्सहॉस्टिव नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दिस इज द की वर्ड जब तक आप चीजों को कॉम्प्रिहेंड नहीं करेंगे अच्छी तरीके से तब तक आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकते सो इन इंग्लिश के वर्ड्स को भी आपको समझना होगा वर्ड में और टर्म में एक फर्क होता है वर्ड होते हैं जिनकी सीधे एक मीनिंग होती चेयर माने कुर्सी ठीक है टेबल माने टेबल मेज लेकिन टर्म वो होते हैं विच नीड टू बी अंडरस्टूड विच नीड टू बी ग्रास्प्ड एंड टर्म्स हैव मे हैव मोर देन वन मीनिंग मोर देन वन एस्पेक्ट तो ब्यूरो का एक और मतलब होता है ब्रिटिश इंग्लिश में आपने देखा होगा जो टेबल होती है कुछ टेबल से तिरछी होती है ऑफिसर्स ज्यादातर ऐसी टेबल नहीं लेते ऐसे होती है उस जिसमें ड्रास भी होती है उनको भी ब्यूरो कहा जाता है ठीक है ये टर्म आपने सुना होगा मैरिज ब्यूरो न्यूज़ ब्यूरो तो ब्यूरो का मतलब है एक ऑफिस ऑफिस वेयर ग्रुप ऑफ पीपल सेट ओके दैट इज कॉल्ड ब्यूरो अब नेक्स्ट वर्ड है बच्चों ब्यूरोक्रेट यू ऑल वांट टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट माय ब्लेसिंग्स आर विद यू इफ योर एफर्ट्स आर सिंसियर if you are consistent if you are able to hold your concentration on the books for a long period of time definitely you will become a bureaucrat one day definitely but there are some prerequisites for that just by dreaming nobody is going to become a bureaucrat there are certain criteria there are certain parameters you need to do that okay achhi baat hai visualize karna khwab dekhna lekin action is the ultimate thing okay bureaucrat bureaucrat and official ab yahan pe samjhiye official aur officer mein andar samjhiyega officer jo shabd hai wo zyada tar use kiya jata hai defense personals ke liye defense personals ke liye use kiya jata hai jaise police department army an army officer a police officer halaki civilian post ke liye bhi isko hum kabhi kabhi use karte hain 
लेकिन जो ऑफिशियल टर्म है ओ डबल एफ आई सी आई एल दोनों का मतलब है अधिकारी ऑफिशियल टर्म विल ऑलवेज बी यूज ओनली फॉर अ पोजिशन विच बिलोंग्स टू सिविल स्फेयर सिविल की जो जॉब्स हैं उनके लिए ऑफिशियल शब्द का प्रयोग करेंगे ऑफिसर शब्द प्राइमरीली प्रीडोमिनेंटली दिस वर्ल्ड इज यूज फॉर आर्म्ड फोर्सेस ओके एक एक बारी की आपको सिखा दूंगा ठीक है आप जरूर इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा बिल्कुल बेस जो आपके रिक्वायरमेंट है जिस तरह का आपको पेपर देना है उससे संबंधित मटेरियल आपको मेरे चैनल पे मिलेगा ओके और प्लीज अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा ओके आगे बढ़ते हैं ब्यूरोक्रेट समझे क्या है ये एक अधिकारी है एन ऑफिशियल इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सरकारी विभाग सिर्फ सरकारी प्राइवेट सेक्टर का चाहे जितना भी बड़ा जीएम हो वाइस प्रेसिडेंट हो वी कॉन्ट कॉल हिम अट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्पेशली कंसर्न विद प्रोसीड्यूरल करेक्टनेस प्रोसीजर प्रक्रिया उसको ठीक करने वाला अधिकारी प्रक्रिया को ठीक सिस्टम में बदलाव लाने वाला जितनी भी प्लानिंग आती है सरकार की उनको इंप्लीमेंट करवाने वाला उनको इन्फोर्स करवाने वाला विभाग के लोगों को सही करने वाला कि आप समय पर आइए हर डिपार्टमेंट का राजा एक ब्यूरोक्रेट होता है यू नो वेरी वेल सो ब्यूरोक्रेट मींस एन ऑफिशियल विच इज कंसर्न विच इज कंसर्न विद द प्रोसीड्यूरल करेक्टनेस ओके आगे बढ़ते हैं ब्यूरोक्रैट क्योंकि तो मैंने सोचा कि बिल्कुल बेस से चालू करूंगा आगे आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत वर्ड दूंगा देखिए आपको कंपोजिशन लिखना होगा सी सैट या मेन्स में जो भी इंग्लिश आपको लिखनी है अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए आपको पास अच्छी वो कैप वर्ड पावर का होना नितान्त आवश्यक है इट इज एब्सोल्यूट मस्ट दैट यू मस्ट पजेज वेरी कॉम्प्रीहेंसिव एंड क्वालिटी वो कैप लगे अलस एंडल यू डू दैट यू कॉन्ट प्रोड्यूस गुड इंग्लिश बाई यूर पेन यू कॉन्ट हैंडल द इंग्लिश पेपर राइट आगे बढ़ते हैं ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी और स्पेलिंग को भी ध्यान दीजिएगा बी यू आर ई ए यू सी आर ए टी ब्यूरोक्रैट ब्यूरोक्रैट ब्यूरोक्रेसी राइट ब्यूरोक्रेसी क्या चीज है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सरकार का तंत्र सरकारी तंत्र शून्य तंत्र सरकारी तंत्र इन विच मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेक इन By state officials, इस शब्द को समझिएगा सम पीपुल हैव अ मिसकनसेप्शन दैट स्टेट मीन्स ओनली राज्य स्टेट का मतलब कंट्री को लेकर के भी होता है कंट्री के संदर्भ में भी स्टेट का यूज करते हैं यहां पर कंट्री से मतलब है राधर दैन का मतलब बजाय by elected representatives, by elected representatives. Bureaucracy एक system है सरकार का system है सरकार का जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं देश के अधिकारियों के द्वारा ना कि राधा दिन ना कि ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा उस सिस्टम को दैट सिस्टम इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट को नौकर शाह भी कहते हैं नौकर शाह नौकर शाही ब्यूरोक्रेसी ओके आप लोग निश्चित तौर पर एक दिन यदि आप मेहनत करेंगे तो आपके पास वो सम्मान होगा वो गौरव होगा जो एक ब्यूरोक्रेट होल्ड करता है ओके? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस तरह की गुणवत्ता भी आपके अंदर होनी चाहिए ओके? सिविल सर्विस ये शब्द भी आप बार बार सुनते आए हैं आज मैं इसकी व्याख्या करूंगा द बॉडी देखिए बॉडी शब्द को समझिए बॉडी तो शरीर होता है बॉडी का एक मतलब यह भी होता है ग्रुप ऑफ पीपुल हुट फॉर अ कॉमन पर्पज वह लोगों का समूह जो एक समान उद्देश्य के लिए काम करे दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी जैसे दिस इज अ गवर्नमेंट बॉडी बॉडी का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल राइट द बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल देखिए हर जगह ऑफिशियल वर्ड यूज हो रहा है ऑफिशियल क्योंकि ये पोजीशन जो होती है वो सिविल के लिए है नागरिकों के लिए है ठीक है हु आर एम्प्लॉयड एम्प्लॉय शब्द को समझिए एम्प्लॉय का मतलब होता है नौकरी पर रखना जिनको नौकरी पर रखा जाता है वो आर एम्प्लॉयड एक फॉर्मल वर्ड है इसका जो इनफॉर्मल वर्ड होता है वो हायर एच ई आर ए हु आर एम्प्लॉयड इन सिविल ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन मीन प्रोफेशन पेशा व्यवसाय लोग एक दूसरे से पूछते हैं वॉट इज योर ऑक्यूपेशन 
आपको फॉर्म में भी लिखने को आता है फादर्स ऑक्यूपेशन तो समझिएगा सिविल सर्विस क्या है द बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर एम्प्लॉयड इन सिविल ऑक्यूपेशन दैट आर नीदर पॉलिटिकल नॉर जुडिशियल ये नौकरी ना तो राजनीतिक है और ना ही न्यायिक है ये जो नौकरी है ये पब्लिक के लिए है सिविलियंस के लिए है ऐसे ऑफिसर्स जो पब्लिक के लिए जो योजनाएं आती हैं जो विभाग सिविलियंस के लिए हैं नागरिकों के लिए हैं उनको सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं दो आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट एंड दीज काइंड ऑफ सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्विसेस राइट जब देखिए कई बार कई बार आपसे इंटरव्यू में बिल्कुल बेसिक चीजें पूछ ली जाती हैं हमें बिल्कुल बेस से चलना चाहिए सुपरफिशियल सतही ज्ञान रखने वाले व्यक्ति कभी बड़े पद नहीं पा पाते हैं चीजों को ठीक से गंभीरता से समझने वाले व्यक्ति चीजों की गहराई देखने वाले व्यक्ति उनकी डेफ्ट में जाना उनके हर एस्पेक्ट को एनालाइज करना एनालिटिकल यू नो दैट हाउ यू कैन एनालाइज अ मैटर मेनी क्वेश्चन आर आस्ड टू जज यूर एनालिटिकल एबिलिटी टू जज यूर डिसीजन टेकिंग एबिलिटी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी फॉर दैट you will have to understand those terms which are for the beginners if you are going to begin your preparation you must know these terms civil servant who is a civil servant a bureaucrat hired by the country's government dekhiye aap hired aaye aap iski jagah employed bhi use kar sakte hain employee employee kisi se banaye karmchari a bureaucrat hired by the country's government who works for public sector ये जो पब्लिक सेक्टर टर्म है ये भी बहुत कंफ्यूज करने वाला है अब पब्लिक सेक्टर कंपनी आपने सुना होगा एनटीपीसी इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी ठीक है कुछ लोग पब्लिक सेक्टर कंपनी को प्राइवेट या कुछ ऐसा समझ लेते हैं पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है चेयरमैन दिया भी यस पब्लिक सेक्टर पर समझ लेते हैं पब्लिक सेक्टर द पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट द पार्ट ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमी का वह भाग जो सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है उस पार्ट को गवर्नमेंट उस पार्ट को पब्लिक सेक्टर कहते हैं जैसे पीएससी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का मतलब होता है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी होती है जिस कंपनी के निर्णयों को गवर्नमेंट एफेक्ट कर सकती है जिसकी मालिक अगर हम कहते हैं उसमें सत्तर परसेंट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है स्टेक्स होते हैं वर्दा स्टेक स्टेक्स होते हैं उनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट पीएसयू ओके तो पब्लिक सेक्टर अ ब्यूरोक्रेट हायर्ड बाय द कंट्रीज गवर्नमेंट देश की सरकार उसको नौकरी देती है ब्यूरोक्रेट को हु वर्क्स जो कि काम करता है फॉर पब्लिक सेक्टर जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए काम करता है और पब्लिक सेक्टर क्या है वह सेक्टर इकोनॉमी का वह हिस्सा जिसमें सरकार की जो हिस्सेदारी होती है विच दैट इज कंट्रोल जो कि नियंत्रित किया जाता है देश के द्वारा रिलायंस इज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर एज बी एच एर भेल इट्स अ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी बिकॉज द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट आर मोर देन फिफ्टी परसेंट गवर्नमेंट कैन कंट्रोल ओके आई होप यू हैव इंजॉयड दिस लेक्चर और आपको ऐसे लेक्चर में लगातार दूंगा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू थैंक यू थैंक यू ऑल द बेस्ट ऑल द